Fašank tady u nás funguje od roku 2003. No a já jsem už tento rok nechtěla vůbec jít. A děcka mě řekli, no babičko, No ty musí žít, no tak jsem se oblékla, no takový jako hadřák, no, ale ať je sranda. <laughs> Paní Ludmila Viktorínová z Bulhar nám odstartovala první natáčení z našeho fašankového seriálu 3. únorového víkendu roku 2023. Fašank, masopust, ostatky, šibřinky, karneval, pod všemi těmito názvy se skrývá období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Vrcholí poslední čtvrtkem tohoto období, zvaným tučný čtvrtek, spojeným se zabíjačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, se konají různé průvody masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. Období masopustu končí popeleční středou, což je 46. den před velikonoční nedělí. Naši první masopustní obchůzku jsme tedy zahájili v Bulharech. Kdo dnešní fašank pořádá? Pořádá to národopisný soubor Rozánek. Kolik se vás dnes sešlo a jaké jsou typické masky pro fašank? Tak sešlo se nás podle mě kolem 20 lidí a je tady hodně krajovaných, medvídci, nevěsta, ženich, cigánky, školačky, je to takové různé. Smrtka například, můžeme tady vidět vodníka ještě, to je taky hodně typické. Jak to bude celé probíhat? Dneska začínáme tady u kulturního domu v 9 hodin. Půjdeme průvod, bude se u toho zpívat, hrát, budeme občas vybírat peníze, bude se brát maso na potom palení čarodějnic a tak. Zastávek bude kolem pěti tuši, možná i víc. První zastávka bude u naší hlavní vedoucí, potom se půjde k různým lidem, kteří pomáhají hrozenku a chtějí se toho zúčastnit. Nacvičili jsme si fašankové pásmo, kde vlastně tančíme v kruhu se šavlema a je to takové typické pro ten fašank. Vyrazili jsme od kulturního domu a celou dobu jsme obdivovali i hru na hudební nástroje během chůze, zejména na housle. Jaký je ještě další typický fašangový hudební nástroj? Já tady dneska držím vozem bouh, to je typické vlastně, typický nástroj na fašang, protože dělá strašně velký bordel, každý to slyší po dědině, že to je jasné. A ten náš vozem bouh už je trošku novější, když se podíváte, protože ten starý dosloužil, už, už byl obouchaný, že za ty roky, prostě už to měl dost, takže máme nový a, a krásně bůchá, však poslušajte, paráda, ne? <laughs> Zastávky byly skutečně povedené, ale takové masopustní občerstvení je třeba si zasloužit tancem nebo písní. Dobrý den, my jsme se chtěli zeptat, co jste tady dneska připravili. Připravili jsme tady fašang, takže dávám občerstvení. Připravoval jsem slané šneky, sladké šneky, svařené víno, aby jim nebylo zima. A něco na zahřátě ještě tvrdšího třeba. No. A pro děti samozřejmě čaj. Občerstvení na zastávkách je tradiční záležitostí. Jednomu na takové obchůzce dědinou vytráví. Sami jsme si to mohli vyzkoušet na vlastní kůži, kdy jsme měli možnost být součástí průvodu. Hey, křížu, křížu, u křížu. Jako z ladovské pohádky vypadalo, když se k našemu průvodu přidala speciální, mírně hlinou opotřebovaná chlupatá maska, která z celého průvodu měla největší radost a vše pozorně sledovala. Kdo pak z jediny byl ukryt pod chlupatým kožíškem? Tak a nezapomeňte, že začíná období půstu, šance třeba udělat i něco pro sebe a místo hodování vyrazit třeba do přírody na procházku.